फिल्म की शुरुआत होती है एक इंडस्ट्री के मालकिन को दिखाते हुए जिसका नाम विक्टोरिया है उसकी इंडस्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी चीजें बनाई जाती थी वो आज यहाँ खुद काम कर रही थी जो पिछले काफी अरसे ऐसी एक चीज की खोज कर रही थी तब उसका साइंटिस्ट कहता है की वो चीज हमें यहाँ भी नहीं मिलेगी उनके सामने एक काफी बड़ी चीज को तोड़ा जाता है जिसके अंदर ऐसी हमें बिटल की शक्ल में बनी एक डिवाइस नजर आती है जिसका नाम बिटल स्कैरिप होता है जो की असल में एक एलियन टेक्नोलॉजी है बिटल यानी की एक कीड़े की शक्ल अब हम एयरपोर्ट पर एक लड़के जेमी को देखते हैं जो कि लॉ की पढ़ाई करके वापस आ रहा था एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली थी जो उसका इंतजार कर रही थी और जेमी इन सब से मिलता है अंकल उसके साइंटिस्ट थे जो गाड़ी में बैठकर इन सब का इंतजार कर रही थी जिसके बाद ये पूरी फैमिली पास के होटल में जाती है यहाँ जेमी की बहन बताती है की हमारे हालात बहुत खराब है जिसमे हमारा घर भी बिकने वाला है बिजनेस में डेड को काफी नुकसान हुआ है ये सुनकर जेमी काफी परेशान हो गया कहता है की ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी मैं तब वापिस आ जाता इस पर उसकी मोम कहने लगी कि बेटा हम चाहते थे कि हमारे फैमिली में से कोई पढ़ा लिखा हो इसलिए हमने तुम्हें लॉ पढ़ाने के लिए भेजा अब तुम आ गई हो पढ़ाई करके तो सब ठीक हो जाएगा जिसके बाद ये फैमिली घर वापस आ गई वो कहता है कि मैं बहुत जल्द अच्छा सा काम करके इतने पैसे कमाऊंगा कि अपनी फैमिली को अमीर इलाके में ले जाऊंगा फिर अगले ही दिन हम जेमी को काफी आलिशान करके सामने देखते है जहाँ उसकी बहन कहती है आ जाओ जेमी सफाई करो आकर दरअसल वो दोनों यहाँ आरोप जॉब कर रही थी और फिलहाल उनके पास करने का यही काम था इतने ही देर में यहाँ विक्टोरिया गई अपने गार्ड के साथ क्योंकि ये उसी का घर था अब जब विक्टोरिया आगे बढ़ी तो हम उसकी भतीजी को देखते हैं जिसका नाम जेना था वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है जेना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी उस डिवाइस को जब किसी इंसान में लगाया जाता है तो वो इंसान बहुत ताकतवर सोल्जर बन जाता है इतना ताकतवर की वो सोल्जर अकेला ही पूरी आर्मी आरोप भारी पड़ सकता है और एक हथियार की तरह काम कर सकता है जेना बताती है की इस प्रोजेक्ट की वजह ऐसी मैं भड़की हुई हूँ क्यूँकी इस पर तुम्हारा काम काफी आगे बढ़ चुका है हालांकि हमने सालों पहले ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था और इसे रोकने का फैसला मेरे डैड का था क्योंकि इस डिवाइस की मदद से इंसान हथियार जैसा बन जाएगा दुनिया को तबाह कर देगा मेरे डैड तबाह को इंसान बनाना नहीं चाहते थे तो फिर आप दोबारा क्यों इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला रही है इस पर विक्टोरिया भी गुस्सा हो जाती है कहती है की तुम्हारे डैड की बात मैंने इस कंपनी को चलाया तुम्हारा इस कंपनी में बस हिस्सा ही है इसे कैसे चलाना है ये मेरा काम है मैं ही बेहतर जानती हूँ मैं नहीं चाहती की तुम या तुम्हारी माँ मेरे इस काम में दखल दो तभी यहाँ जेमी आ गया जो उनकी बहस में बोल पड़ता है अब ये चीज विक्टोरिया को पसंद नहीं आती एक नौकर हमारी बात में घुस आया इसीलिए वो जेमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है वो दोनों बहन भाई घर से बाहर आकर जब गाड़ी का इंतजार करने लगी तो उनके पास जेना आती है वो जेमी को कहती है की माफ करना मेरी वजह ऐसी तुम्हारी नौकरी चली गयी कल ऑफिस आओ मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दूंगी जो कहकर वो यहाँ ऐसी चली गयी रात के वक्त जेमी अपने डेड ऐसी बातें करता है और उन्हें बताने लगा की मैं आपके बिजनेस में होने वाले नुकसान की वजह ऐसी परेशान हूँ इस पर उसके डैड कहती है कोई बात नहीं बेटा ऐसा तो होता रहता है सबसे जरूरी होता है अपनों का साथ तुम वापस आ गई हो तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है ये सुनकर जेमी को तसल्ली हुई और वो भी खुश हो जाता है अगले ही दिन वो अच्छे से तैयार होकर उनकी इंडस्ट्री में पहुँचा और जब उसने जीना के बारे में पूछा तो उसे कहा जाता है की इंतजार करे ऊपर साइंटिस्ट जब किसी काम ऐसी जा रहा था तो जीना चुपके ऐसी उसका कार चुरा उसकी लैब में आ जाती है जहाँ उसे बिटल स्केरिप मिल जाता है साइंटिस्ट दरअसल बिटल स्केरिप का जो कोर है यानी मेन उसे निकाल कर सूट में डालने वाला था ताकि इसकी सारी ताकतें सूट में चली जाएं। तब जीना उस कैरेट को एक बॉक्स में डालकर चुपके से लैब से बाहर निकल जाती है और जब वो नीचे आई तो जेमी उसके पास आ जाता है जीना उसे कहती है अभी मैं जल्दी में हूँ बाद में मिलते हैं हम अब तब यहाँ सिक्योरिटी अलार्म बच जाता है जीना वो बॉक्स जिसमे बिटल स्केरेप था वो जेमी को देते हुए कहती है की इसे अपने पास रखो तुमने इसे खोलना नहीं और अपनी जान ऐसी भी ज्यादा हिफाजत करनी है जो कहकर वो जेमी को यहाँ ऐसी भेज देती है और खुद गार्ड के साथ आगे बढ़ गयी घर आकर जेमी अपने घर को सब बताता है जो उसके साथ हुआ और उन्हें वो बॉक्स दिखाता है जिस पर उसकी फैमिली काफी कंफ्यूज थी और वो जेमी को बॉक्स को खोलने का कहती है उनकी बात मानकर जेमी ने बॉक्स भी खोल दिया जिसके अंदर से उन्हें बिटल स्केरिप मिलता है जिसे जेमी बड़े गौर से देखने लगा जब उसने हाथ में लिया तो स्केरिप चमकने लगा और अचानक की ऑन होकर जेमी के मुँह आरोप चिपक जाता है जो देख सारे घर वाले काफी डर गए जिसके साथ जेमी का जिसम अचानक ऐसी ऑफनाक तरीके ऐसी बदलने लगा उसके जिसम आरोप शोर चढ़ना शुरू हो जाता है और अब वो बन जाता है ब्लू जो इस मूवी का नाम भी है और अब पूरी तरह सूट जेमी को कवर कर लेता है जिसके फोरन एक बार सूट के अंदर से उसके असिस्टेंट की आवाज आने लगती है जो दरअसल एक टेक्नोलॉजी है वो कहती है कि जेमी ब्लू बेटल बनने के ल
गाड़ी एकदम से वापस जमीन पर ले आई जहाँ जेमी यानी ब्लू बिटल के सामने एक बस आ रही थी यह असिस्टेंट ने इस सूट की ताकतों को और बढ़ा दिया वो अपनी फुल ताकत ऐसी एक्टिवेट हुआ जिससे टकराने की वजह ऐसी बस के दो टुकड़े हो जाते हैं यह असिस्टेंट जेमी को समझाती है की ब्लू बिटल सूट को कैसे इस्तेमाल करना है जो सब बताने के बाद वो उसे घर ले आई तब तक जेमी के जिसम ऐसी वो सूट गायब हो चुका था उसके जिसम पर अब कोई कपड़े नहीं थे और क्योंकि इस सब में वो काफी थक गया था इसीलिए वहीं बेहोश हो जाता है काफी घंटों के बाद जब उसे होश आई तो वो बिल्कुल ठीक था उसे अपने पीछे जब अजीब सा महसूस हुआ तो उसने अपनी कमर चेक की जहाँ बेटल कैरिब उसकी पीठ के साथ छिपक गया था ये देख वो काफी घबरा गया ये तह की मैं इस बारे में जेना ऐसी बात करूँगा जो बोल वो घर ऐसी निकल गया थोड़ी देर बाद वो जेना को इंडस्ट्री ऐसी बाहर भागता हुआ देखता है जहाँ उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे जी जल्दी ऐसी उसे गाड़ी में बिठा लेता है लेकिन जो लोग पीछे पड़े हुए थे वो उनकी गाड़ी पर गोलियां चिटाने लगे उनसे पिछने के लिए जेमी गाड़ी तेज भगाने लगता है और अब ये अपने घर की तरफ जाने लगा घर आकर दोनों सबसे मिलते हैं अब जीना जेमी से पूछती है कि स्कैरिप कहाँ है तब तो वो उसे अपनी पीठ दिखाते हुए कहते हैं कि देखो ये यहाँ फिक्स हो गया है चिपक गया है ये देखकर जीना काफी हैरान हुई फिर बताती है कि ये इसलिए चिपका क्योंकि इसकी शक्ल बेटल जैसी जो है और ये है मिटल स्कैरिप जिसे पहले मेरे डैड भी इस्तेमाल किया करती थी लेकिन अचानक वो गायब हो गयी और मेरे ख्याल ऐसी अब वो नहीं रही लेकिन जब वो जिंदा थी तो इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बंद कर दिया था लेकिन मेरी आर्ट विक्टोरिया ने इस टेक्नोलॉजी को फिर ऐसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्यूँकी वो जानती है की बिटल स्कैरिप के कोर में बहुत ताकत थी मेरे डैड इस बात से इतफाक नहीं करते थे उन्होंने इस बात की मुखालफत की क्योंकि उनका मानना था कि बिटल स्कैरी खुद उस इंसान को चुनेगा कि कौन ब्लू बिटल बनेगा और उसकी ताकतें इस्तेमाल करने का असली हकदार होगा और इस बार बिटल ने जेमी को चुना है जेमी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये मुझे इस बिटल स्कैरिप को निकालना है कोई हल बताओ जिस पर जीना कहती है की एक हल है मेरे पास लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह आरोप जाना है जिस जगह की चाबी मेरी कंपनी में है लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है जिस पर जेमी के अंकल जो साइंटिस्ट बताते हैं कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से मैं एक साथ पूरे बिल्डिंग के सभी सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में कर सकता हूं जिसके बाद उनकी कंपनी की सभी कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और वहां एक कार्टून चलना शुरू हो जाता है इस बीच मौका पाकर जेनी अंदर घुसी और कंपनी की एक घड़ी चुरा कर जेमी के साथ वहाँ ऐसी बाहर आ जाती है बाहर विक्टोरिया का गार्ड खड़ा था जो इनको मारने के लिए तेजी ऐसी इनकी तरफ आने लगा उसने जैसे हमला करने के लिए हाथ आगे किया जेमी उसके हाथ को पकड़ लेता है और अचानक ही उसका एक्टिवेट हो गया और वो फिर से बन गया ब्लू बेटर इसलिए वो गार्ड को मारकर दूर फेंक देता है ये देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ गया दरअसल उसे भी विक्टोरिया ने एक सूट बना कर दिया था वो भी एक्टिवेट होकर इसके जिसम पर चढ़ जाता है वो फिर से ब्लू बेटल पर हमला कर देता है एक साथ उसने कई हमले किए जिन सब को ब्लू बेटल ने अपनी ताकतों से रोक दिया लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब गार्ड ब्लू बेटल पर भारी पड़ने लगा उसने बेटल को तब पोछ लिया और बस उसे मारने ही वाला था की तभी गाड़ी लेकर जेमी के अंकल यहाँ आ गयी उसने जोर ऐसी गार्ड के अंदर गाड़ी दे मारी जिससे वो काफी दूर जाके गिरा अब ये मौका देख तीनों जल्दी ऐसी गाड़ी में बैठे और यहाँ ऐसी निकल गयी जीना उन्हें कहती है की अब अमी शहर ऐसी बाहर जाना है शहर ऐसी बाहर आते ही जीना के डैड के दूसरे घर आरोप गयी जहाँ जमीन पर एक काफी बड़ा बेटल बना हुआ था उसे देखकर जीना हाथ में बनी हुई घड़ी के जरिए उस बेटल के नीचे बनी खुफिया रास्ते को खोल लेती है और ये तीनों नीचे आ जाते हैं यहाँ आकर पता चला कि सबसे पहले ब्लू बेटल जीना के डैड थे उन्होंने ही सबसे पहले बेटल कैरिप की ताकतों और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया अब यहाँ की हर एक चीज को देख कर के अंकल काफी मुतासर हुए और वो बेटल कैरिप की टेक्नोलॉजी को समझने लगते है जिसके मुताबिक अगर कैरिप ने खुद तो किसी के साथ जोड़ लिया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता तो जाहिर है ये बेटल कैरिप अब से अलग भी नहीं किया जा सकता वो उस इंसान की हर एक सेल से जुड़ जाती है और अगर ऐसा हुआ तो इसमें जेमी की मौत हो सकती है अब ये सुनकर जेमी को काफी गुस्सा आ जाता है वो वहाँ से निकलकर छत पर आकर बैठ गया थोड़ी देर की बात उसकी अंकल भी उसके पास आकर बैठ गई और जेमी को समझाने लगते है की जेना की मदद ऐसी तुम्हे जो पावर मिली है वो काफी अच्छी है जिन पावर के लिए लोग तो तरसते है तो तुम्हे वो ऐसे मिल गयी तभी छत आरोप जीना भी आ गई देखती है की एक हाई टेक प्लेन शहर ऐसी उड़ा और अब जेमी के घर की तरफ आ रहा है उसे शक हुआ उसने इस बारे में जेमी और उसके अंकल को बताया ये लोग देखते हैं कि प्लेन में भी बहुत सारे लोग हैं और इनके घर के बाहर भी बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं ये देखकर जेमी समझ गया कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है उसे अपनी फैमिली की फिक्र थी तो उनकी मदद करने के लिए वो चिल्लाने लगा ताकि उसका सूट ऑन हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होता इससे जेमी समझ गया की ये सूट मुझे मुसीबत में देकर ही एक्टिवेट होता है इसीलिए वो
अब ब्लू बेटल की असिस्टेंट काफी बड़ी मशीन गन एक्टिवेट करती है और सभी सोल्जर्स को एक साथ उड़ाने का सोचती है इस पर ब्लू बेटल उसे कहता है कि हम इन्हें जान से नहीं मारते बस वैसे ही जख्मी कर देती है जो कहकर वो अपनी ताकतवर मशीन को एक्टिवेट करके सबको मार मार के बेहोश कर देता है ऊपर ऐसी विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बेटल आरोप निशाना लगा के खड़ा हो जाता है ताकि एक ही झटके में वो उड़ जाए दूसरी साइड आरोप बेटल भी तैयार था लेकिन तभी बेटल ने देखा की मेरी डेड को दौरा पड़ रहा है इसलिए वो जल्दी ऐसी उनके पास आया इस चीज का फायदा उठाकर गार्ड अपनी टेक्नोलॉजी से ब्लू बेटल को कमजोर करके उसे कैद कर लेता है जिससे अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था ब्लू बेटल के सामने उसके डैड मर रहे थे और फिर पीछे से एक धमाका करके उसके पूरे ही घर को उड़ा दिया जाता है जिसके बाद गार्ड जेमी को जो ब्लू बेटल ऐसी बाहर आ गया था प्लेन में उड़ा अपने साथ ले जाता है उनके जाने के बाद पूरी फैमिली यहाँ आई देखते है की जेमी के डैड अब नहीं रहे उनकी मौत हो चुकी है ऐसे अगला दिन आ गया जहाँ उसके डैड के मरने और जेमी के जाने ऐसी सारे काफी परेशान थे दादी सबको इकट्ठा करती है कहती है कि कैसे भी करके हमें जेमी को बचाना है किसी सूरत उसे नहीं खोना इस पर जीना जवाब देती है कि इस मिशन में मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी जो कहने के बाद जीना उन्हें अपने डैड की एक और जगह पर लेकर गई जहां उसके डैड ने एक बेटल प्लेन में बनाया हुआ था जिसके अंदर बैठ ये लोग यहाँ ऐसी निकल जाते हैं प्लेन में जीना उन सबको अपने डैड के बनाए हाई हथियार देती है जिसमे जेमी की दादी एक मशीन गन लेती है फिर ये लोग विक्टोरिया के आईलैंड आरोप बने उसके किले को देखते है और दादी प्लान बनाती है की हम उन दुश्मनों का पहले ध्यान बटकाएंगे और अगर उन्हें मारना हुआ तो मारेंगे फिर अंदर जाकर जेमी को बचा लेंगे उधर विक्टोरिया ने जेमी को उल्टा लटकाया हुआ था क्योंकि वो उसकी बेटल टेक्नोलॉजी को निकाल कर अपने गार्ड में डालने वाली थी यहाँ जेमी साइंटिस्ट से मदद मांगता है इस पर वो जवाब देता है कि सोरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता साइंटिस्ट बताता है की इस चीज में जेमी मारा जा सकता है इस पर वो जवाब देती है की मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अब इतने ही देर में बाहर बेटल प्लेन ऐसी किले आरोप हमला कर दिया जाता है तभी जेमी की अंकल उसे नीचे उतार कर दोबारा ऐसी शुरू कर देती है जिससे अब वो इतना ताकत से उन पर हमला करता है कि ऊपर चढ़ने लगा उसके पैर निकल आए थे जिसके नीचे वो सब गार्ड को कुचलता गया और बाद में गैस छोड़कर सबको बेहोश कर देता है अभी लोग अंदर आ गए जहाँ जेना लैब का रास्ता ढूंढकर उसी तरफ बढ़ने लगे इनके सामने बहुत बड़ी कोर जैसी मशीन आ जाती है और ये वही मशीन है जिसके जरिए लो बेटल की ताकते टेक्नोलॉजी को निकाल गार्ड के अंदर भेजा जा रहा था प्रोसेस शुरू हो गया जिसे ताकते जाने की वजह ऐसी जेमी तड़पने लगा और वो अपने ही दिमाग में कुछ सोचते हुए एक अलग ही दुनिया में चला जाता है जी हाँ उसे अपनी डैड नजर आई जब जेमी उन्हें देखता है तो काफी चिस पाती हो गया लेकिन जेना और जेमी की बहन उस पूरे कोर पर बॉम्ब लगा देती है जहाँ ये ट्रांसफर का काम हो रहा था अब ये ताकते जाने का असर जेमी और उसके डैड दोनों महसूस कर रहे थे उसके डैड कहते हैं बेटा तुम्हारा दुनिया में अभी भी काम बाकी है असली दुनिया में तुम्हे सबको बचाना है मेरा काम यही तक था इसलिए मैं तुम दूर हो गया और अब बेटा मैं तुम्हे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ ये कहकर वो उसे ब्लू बेटल वाला सूट दिखाती है और कहने लगे बेटा तुम इसकी ताकते इस्तेमाल करना और दुनिया को बचाना मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहते हुए तुम्हें महसूस होता रहूंगा जो कहकर वो यहाँ से गायब हो जाते हैं अब ये जगह टूटना शुरू हो गई क्योंकि तबाह हो रही थी सब कुछ टेस्टनेस होने से पहले जिमी ठीक वक्त पर अपने ब्लू बेटल वाले सूट को हाथ लगा देता है जहाँ बाहर तब तक उसकी सारी पावर और टेक्नोलॉजी को उसमें ऐसी निकाल कर गार्ड में डाल दिया गया था और अब गार्ड अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल तैयार था लेकिन इससे पहले की जिमी मरता जीना वहाँ धमाका कर देती है जिससे वो पूरी कोर मशीन तबाह पर बात हो जाती है क्योंकि वहाँ धमाका ही बहुत बड़ा हुआ था और ऐसा होते ही जेमी उनकी कैद से आजाद हो गया वो अपनी ताकतों को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा इस पर असिस्टेंट कहती है कि ब्लू बेटल की एक्टिवेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वो चार्ज नहीं है अब यहाँ ऐसी साइंटिस्ट जेमी की मदद करता है भागने में और जब इस बात का गार्ड को पता चला उसने साइंटिस्ट को मार दिया जेमी वहाँ ऐसी भागता है और गार्ड जो अपने सूट के साथ बिल्कुल तैयार था वो अपना कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकता था और उसे ऐसी पाकर विक्टोरिया काफी खुश थी जिमी भाग रहा था और क्योंकि उसके सूट में अभी एनर्जी कम थी इसलिए बहुत सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आते हैं तब ठीक मौके पर यहाँ दादी मशीन गन लेकर आ जाती है और सब गार्ड्स को उड़ाकर जेमी को बचा लेती है ये दोबारा से भागने लगे और जो जो भी रास्ते में आ रहा था दादी मशीन गन ऐसी सबको मारती जा रही थी उधर जीना को विक्टोरिया ने पकड़ लिया था और वो उसे अपने साथ ले गयी जेमी की बहन शील्ड और पंचिस इन्हीं मुखों वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गार्ड ऐसी लड़ रही होती है और अब जिमी आरोप लो बिटल सूट भी एक्टिवेट हो 
जाता है क्योंकि वो भी अब चार्ज हो चुका था इसीलिए वो सभी गार्ड से भिड़ जाता है और उन पर हमला करके काफी बुरा मारता है लेकिन तभी यहाँ गार्ड अपना सूट पहने आया और ब्लू बिटल आरोप हमला कर देता है वो उसे उड़ा हवा में ले गया और अभी दोनों वहाँ एक दूसरे को मारने लगे पहले पहले तो दोनों ही एक दूसरे आरोप भारी पड़ रही थी लेकिन फिर गार्ड ब्लू बिटल को बहुत मारता है जिसके बाद दोनों लड़ती लड़ती फिर से किले में आ गई और यहाँ एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही थी अब यहाँ जेमी की अंकल गार्ड के सर पर वार करते हैं जिससे वो जवाब में उसके अंकल के पास धमाका करता है और वो काफी जख्मी हो गई ये देखकर ब्लू बिटल को काफी गुस्सा आया और अब वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके गार्ड पर हमला कर देता है और उसके अंदर से तेज रोशनियाँ निकलने लगी उधर विक्टोरिया जीना को बताती है की मैंने ब्लू बिटल के कोर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है जिसकी मदद ऐसी अब मैं लाखों की तादाद में सूट बनाऊंगी और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा अब ये सुनकर जीना को गुस्सा आ गया और वो वहाँ बिटल टेक्नोलॉजी वाली चिंगम को थोक देती है जिससे वो हर तरफ फैलने लगी ऐसा करने के बाद जीना गार्ड्स को काफी मारती है नीचे ब्लू बिटल ने गार्ड को काफी मारकर बुरा हाल कर दिया था वो उसे नीचे लिटाकर गला काटने ही वाला था कि तभी असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे किसी की जान ना लेने वाले असूल को याद करवाती है इस पर रोते हुए जिम्मे बोला कि इसने पहले मेरे डैड को मारा और फिर मेरे अंकल को बॉम्ब से जख्मी कर दिया और अब मैं भी इससे बदला लूंगा ये सुनकर असिस्टेंट उसे गार्ड की जिंदगी दिखाती है की वो अपनी मोम के साथ रहा करता था लेकिन एक दिन मिजाइल के हमले ऐसी उसकी मोम की मौत हो गयी और क्यूँकी वो अकेला रह गया था तो उसे जबरदस्ती आर्मी भेज दिया गया लेकिन एक दिन बॉम्ब पर पैर आ जाने की वजह से गार्ड का पूरा जिसम तबाह हो गया और जब इस बारे में विक्टोरिया को पता चला तो उसने फायदा उठाकर गार्ड को अपने एक्सपेरिमेंट तजुर्बे में इस्तेमाल किया उसे नया जिसम दिया जिसके बाद वो उसे अपने हिसाब से चलाने लगी अब ये गार्ड जो कुछ भी करता है उसके पीछे विक्टोरिया का हाथ होता है तो अब यहाँ जेमी उसे कुछ नहीं कहता छोड़ देता है उधर जीना अपनी आठ विक्टोरिया का फोन ही तोड़ देती है जिससे उसका फोन तबाह होने ऐसी अब उसके पास ब्लू बटल की टेक्नोलॉजी नहीं रही तो अब वो खतरनाक सूट नहीं बना पाएगी अब गार्ड विक्टोरिया के पास जाता है जहाँ वो उसे हुक्म देती है कि जाओ जेना और ब्लू बटल को मार दो लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता बल्कि विक्टोरिया को पकड़ के अपनी मोम को याद करके अपना सूट तबाह कर देता है जो देखकर जेना और जेमी जल्दी से आकर बिटल पेन में बैठ जाते हैं वहाँ काफी बड़ा धमाका होने लगा जिसमे गार्ड और विक्टोरिया के मरने के साथ साथ पूरा किला भी तबाह हो गया जबकि वो सारे लोग बिटल पेन में बैठ कर वहाँ ऐसी निकल गयी जेमी देखता है की मेरे अंकल मरी नहीं बल्कि जिंदा बच गए थे उन्हें देखकर जिमी बहुत खुश हो जाता है कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि विक्टोरिया के मरने के बाद अब जीना इस इंडस्ट्री को चलाने वाली है वो खबरों में बताती है कि मैं कंपनी में हो रहे गलत कामों को रोककर कंपनी को अच्छे रास्ते पर चलाऊंगी अब घर में जीना आई जो कहती है कि मैंने आप सबकी मदद करने के लिए इस पूरी जगह को खरीद लिया है और मैं ये जगह वापिस आपको तोहफे में दे रही हूँ आप यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारी जो सुनकर सारी फैमिली बहुत खुश हो जाती है अब जब जीना वहाँ ऐसी जा रही थी तो उसे छोड़ने जिम्मी भी उसके साथ आया वो यहाँ से अपने दिल की बात करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मुझसे शादी करोगी ये सुनकर जीना बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोलकर दोनों गले से लग जाती है अब तब यहाँ जेमी का ब्लू बिटन सूट फिर से एक्टिवेट हो गया जिसके साथ दोनों हवा में उड़ते उड़ते काफी ऊपर चले जाते हैं और अपने इस शहर को काफी इंजॉय करने लगे और इसी के साथ इस फिल्म के यही आरोप हैप्पी एंडिंग हो जाती है